。Hello， 大家好，我是豆豆。萧炎和青灵跟随黑琴在空间通道中穿梭了近一个小时后，终于来到了古龙岛。出现在萧炎面前的岛屿面积极为辽阔，一圈淡银色的碗状光照倒垂，将整座岛屿包裹住。萧炎看到这个悬浮在虚空空间中的岛屿，忍不住清晰一口凉气。果然，太虚古龙一族真是豪得不得了。萧炎两人跟着黑琴来到了岛屿中心的一座山峰上，在见到太虚古龙一族的三长老竹离后，萧炎忍不住问他：“紫妍到底出什么事了？”这事儿就说来话长了。紫妍本是太虚古龙一族的王族血脉，他的父亲也就是当年古龙一族的王，突然带着他一起失去了踪迹，一直到紫妍来到中州，才被太虚古龙的人感应到王的血脉。而龙皇本源果乃是吸收了古龙和天皇血脉生长出来的奇宝，它能够改造古龙或者天皇一族的血脉，积两家之所长，最后拥有真正的魔兽王者血脉。紫妍将龙皇本源果带回来后，他们经过商讨，决定由紫妍来承载这份力量。毕竟紫妍是王族血脉，等她进入成熟期，便会成为古龙一族的新王。这等逆天的血脉，由她来拥有，再适合不过。更何况，紫妍现在年纪还小，可塑性很强，比较容易吸收龙皇本源果。但龙皇本源果的能量太强，紫妍的身体吸收不了那些恐怖的能量，最后导致能量实体化。等跟着竹离来到大殿中心的祭坛，看到紫妍，萧炎才终于明白能量实体化的意思。此刻的紫妍身上的每一处都被一层奇异的晶体尽数覆盖。萧炎仔细一看，才发现，就连紫妍的体内也被这种晶体彻底占据。现在的紫妍已经变成了一个毫无生机的晶体人。萧炎的脸色相当难看，如果不是他，还能感受到一些熟悉的灵魂波动，怕是会直接认为如今的紫妍已经身亡了。若是紫妍不能将这些能量吸收的话，便会永远如同活死人一般。萧炎眉头紧皱，问他们如今该怎么做才能解救紫妍？这些实体化的能量极其坚硬，即便是竹离亲自动手，也无法将之击碎。而且击碎的话，这些能量也就浪费了。萧炎有些生气，都到这种时候了，他们还要管这些能量。朱莉想着萧炎和紫妍的关系匪浅，便告诉他，现在的古龙一族非常需要一位拥有王族血脉，并且能够镇得住场面的族长。太虚古龙一族在紫妍的父亲失踪后不久，便分裂成了四部分。古龙岛也一分为四，各自在虚空之中游荡。每隔一段时间，东西南北四座龙岛就会在虚空相遇。其余三岛的岛主都想统一太虚古龙一族，但彼此的实力差距都不大，谁也打不服谁。所以这么多年以来，太虚古龙一族依旧是处于分裂的状态。其他三个龙岛的岛主也勉强算是拥有王族血脉的太虚古龙，但都远远不及。紫妍的血脉纯粹，所以竹立他们才这么迫切的让紫妍吸收龙皇本源果，为的就是想让他尽快进化，在下一次四岛相聚时统一太虚古龙。也是因为族内一直在内讧，太虚古龙一族这么多年才越发的低调。竹里请萧炎来，就是想要借助他的异火将金层融化的同时，还能将这些能量逼进紫妍的体内。朱莉和黑琴非常郑重地朝萧炎拱了拱手。这件事关乎太虚古龙一族未来的传承，他们希望萧炎能竭力相助。萧炎对朋友一向十分义气，更何况他一直将紫妍当妹妹看待，自然是满口答应。竹离叹息着说：“萧玄若是得知萧家在他之后还有如此优秀的族人，恐怕也能含笑九泉了。”黑琴反倒觉得，当年萧玄是将萧家的血脉之力运用到极致，才达到那般高度，这也导致萧家后面的族人彻底的化为废弃血脉。现在萧炎却是依靠自己的能力达到这一步，只要给萧炎足够的时间，超越萧玄并非是不可能的事。朱莉笑着点点头，然后让萧炎也别怪萧玄用尽萧家仅存的血脉之力。当年萧玄也是想要破釜沉舟，突破到斗帝，再度延续萧家的血脉，可惜最后落了个陨落的结局。萧炎又从别人的嘴里知道了些萧家的曾经，心中对萧玄这位先祖生出了些许敬意。竹里准备好为紫妍炼化能量晶层的东西后，便带着萧炎前往龙岛深处。萧炎发现，今日龙岛的气氛变得凝重了很多。竹里表示，虽然他们的保密工作做得很好，但为了不出岔子，龙岛已经开启了最高级别的防御。竹里带着萧炎一路来到了龙岛深处的火山口，在这里，萧炎还见到了当初营救药老时自爆的铁剑尊者。萧炎原以为他凶多吉少，却没想到他被竹里长老救了下来。
。火山口处悬浮着一个通体翠绿的巨鼎，紫烟娇小的身躯正悬浮在鼎中。这里的火属性能量极度浓郁，可以增强异火的威力。萧炎对于火焰的操控也早已达到了炉火纯青的地步，完全可以做到在炼化金层后又不灼伤紫炎。竹离手指指向周围的山峰，这段时间他和太虚古龙一族的强者会亲自坐镇，保证不会让任何事物给萧炎造成干扰。他也给了萧炎无敌他亲自炼化的古龙金血，毕竟炼化龙皇金层将会是一个耗时颇长的事情，而古龙金血不仅能瞬间恢复大量斗气，还有着淬炼筋骨的奇效。他让萧炎斗气不济时就用上一滴。萧炎接过金血后，便在天空上盘腿而坐，召唤出异火进入巨鼎之中。火焰化为一头巨大的火龙，将紫炎的身体尽数包裹。伴随着恐怖高温的侵蚀，紫炎身上的龙皇金层散发出淡淡的光芒。虽然龙皇金层暂时没有半点融化的迹象，但萧炎一点也不急。要知道，异火之下无不焚尽之物，万物如此，龙皇金层也同样如此。萧炎不眠不休了一个多月，这期间紫炎身上的龙皇金层也全都消散了，只等他体内的金层炼化，一位魔兽界真正的王者血脉就将会诞生。太虚古龙一族的人都被萧炎的毅力征服，竹离更是夸赞萧炎日后必有大成就。萧家一族说不定会在他的带领下重复荣光。竹离话音刚落，一道怒喝声突然响彻虚无空间：“夏敖，你们好大的胆子，居然敢闯我东龙岛！”漆黑寂静的虚空中，突然浮现一道道流光，在古龙岛之外。这些人大多身穿暗金色铠甲，铠甲上有着龙形花纹流动。夏敖带领的西龙岛的龙甲军和蛮炎带领的南龙岛蛮龙军出现。夏敖说，他们奉命请拥有王族血脉的大人前往西龙岛一坐。他们之所以如此嚣张，就是因为东龙岛的大长老和二长老在必死关，而且论其战斗力，东龙岛是四岛之中最差的。毕竟在紫炎回来之前，他们未曾拥有王族血脉的统领。其他三岛的龙王虽然只是王族血脉的旁支，却也比东龙岛这个曾经没有王族血脉拥有的号召力更强。但曾经的太虚古龙一族，从来只有龙皇大人，什么狗屁龙王，没有半点实施族规的资格。竹离带领东龙岛的人和另外两大龙岛的人打了起来，而黑琴则赶回萧炎的身边，守护萧炎不被干扰。黑琴回到火山口，脸色十分不好看。如今西南两大龙岛的人都出现了，若是北龙岛的人再插上一脚，那就真的很危险了。此刻的萧炎对外面混乱的局面浑然不觉，现在的他已经到了极限，脑子紧绷到彻底变成了浆糊，就连黑琴都被萧炎的任性折服，想着等解决了这件事，就和萧炎拜把子，萧炎让打谁就打谁。但很快，他就被龙甲军的四统领找上，根本没心思再想这些有的没的。正在和蛮炎打架的竹离，突然目光死死地盯着虚空。北龙岛终于出现了，看到北龙岛带头的青燕，竹离的心头彻底沉了下来。这次三大龙王竟然派了一名半圣，两名斗尊巅峰强者前来，看来是对紫炎势在必得。青烟目光看向龙岛深处，让蛮炎拦住竹离。至于那位拥有王族血脉的大人，就由他亲自带走。青燕几个闪烁间来到了火山口周围，正准备把紫炎带走时，铁剑尊者出现拦住了他。可惜铁剑尊者和青燕之间的差距太大，很快就被打得砸进下方林海中。青燕看向萧炎，让他停下火焰。见萧炎不理他，正准备一掌砸向萧炎天灵盖时，巨鼎中的紫炎突然睁开紧闭的双眼，一道蕴含着无穷威压的声音如惊雷般在青燕耳边响起。踏上一根毛发，今日你便拿命来偿。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。